Hallå alla storfiskare! Idag så är jag ute i skärgården och ska fiska abborre. Det är ganska sent så här på hösten och här jag ska fiska nu. Jag ska fiska abborre på väldigt grunt vatten, typ på en till två meter. Och nu kan ni säga att Tobias brukar inte ha abborren så här sent på hösten gå ganska djupt. Och det stämmer, vanligtvis så brukar den gå eh, lite djupare. Men här på det sättet som jag ska fiska idag är det typ... Eh, Ja, alltså det är typ ett maxgip på 4 meter och mediedjupet är kanske typ 1,5 meter. Så såklart så brukar abben gå lite djupare när det är lite kallare vattnet. Men om den inte kan gå djupare än typ 4 meter så går den såklart grundare. Så nu ska jag åka in i en vik här. Problemet är bara att det är så himla mycket sten just på detta stället. Så jag måste ta det väldigt lugnt och åka sakta in innan jag är inne i viken. Och här längst in i viken så finns det inget eh, sjökort och då kommer sånt här ekolod, detta är ett Hummingbird Helix 10, eh, perfekt till nytta för som ni ser här så har jag satt på Autoshot Live eller jag har köpt upp här tidigare med Autoshot Live och eh, som ni ser här så är det två meter och här blir det typ en meter och då bara följer jag denna spåret som jag har köpt upp tidigare för här vet jag att det inte finns någon sten och här som ni ser så det blir det typ en meter. Så här kommer jag vara tvungen att hissa upp motorn lite. Men just här så är det 2,5 meter. Så här är det lugnt men snart så gäller det att jag tar det försiktigt. Och just nu så har jag kommit till det grunda. Och här är det svingrunt typ 1,4 meter. 1,5 som ni ser där nere. Så nu måste jag hissa upp motorn för att det inte ska gå i botten. Ser ni här att det går precis precis ytan. Och det som är bra med denna båten. Alumakraft 165 CS, att eh, den går väldigt, väldigt grunt. Så även om det blir typ en halv meter eller grundare så kommer jag komma in här i viken utan problem. Nu är jag framme på stället som jag ska fiska på. Men innan jag börjar måste jag ändra en sak på ekolodet till en inställning som är bättre än jag har just nu. Just nu för tillfället så har jag den här kartan och den är perfekt för man ser lite så här waypoints som jag har fått fisk på tidigare. Men när jag fiskar på sånt här grunt vatten så vill jag hellre ändra till äh, äh, detta, denna inställningen. H här är den. För att då kan jag se... Äh, om det kommer för sådana här sim för här eftersom så grund så åker abborna runt överallt. Så kan man ibland se om det kommer in något abborresim så här på sidan. Och jag ska se senare om jag ser det, hur det ser ut men det är faktiskt till väldigt bra nytta. Och jag kommer börja och köra med Flatnos Mini och anledningen till att jag börjar med den är att det är ett jättebra bete som fungerar. Det fungerar alltid stor stora abborre. Jag har fått stor abborre på den i Spanien, jag har fått stor abborre på den i Sverige, jag har fått stor abborre på den i Nederländerna. Och det är ett bra bete att typ söka abborre med. Så detta tar jag och börjar med i alla fall. Tar vi ner elmotorn så vi sakta kan glida in på stället som jag ska börja fiska på. En annan sak också innan jag börjar är när jag fiskar abborre så själv så ska man ta två stycken hovar. En hov, en stor hov om man skulle få på en stor gädda eller om man ska sumpa abborrarna. Och en liten hov som man snabbt och smidigt kan hova om man skulle få på en bättre. För att eh, om man själv har bara en sån här stor hov så kan det, jag har varit med om det en gång så har det varit problem att hova en stor abborre. Jag tappar den nästan. Men så här lite mindre och smidig hov så är det bara lätt att ta upp den och sen så hova snabbt själv så här. Då tar jag första kasten för idag och så får vi bara hoppas att fiskegudarna är med mig och kan visa er någon riktigt stor abborre. Fisk. Så jag hoppas det är en abborre. Åh, det är en fin abborre! Det är en fin abborre! Oh. Då tar jag och ankrar här. Så att eh, vi är kvar på samma ställe. Och sen ska jag och hova den här. Ska vi se här. Det är fina på det här alltså. Och det är väl den här oven. 
perfekt alltså. Vilken snygg. Tog som ni ser på en Platinus Mini i färgen Kiwibyte. Men och titta vilka snygga grabbar det Nu ska jag snabbt lägga ner den här i. Du, 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 du. Du, 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 du. Så. För nu kan jag rätt stim med sådana här rabbar här. Så det gäller bara att räta till jiggen så här. Och sen så kasta igen. Och nu har båten ankrat upp här. Så då går jag bara kastar. För fisken tog neråt där. Så tar jag bara kastar bak så här. Bam! Där hade jag tugg. Där! Nej! Där! Så sitter den. Oh. Också en fin abbare. Också en fin abbare. Nu är de här. Nu är de här. Därför gäller det att kasta snabbt efter man har fått den. För då kan man få flera. Det är också jättefin alltså. Åh, ska... oh, den är fin. Jag ska ta den andra. Titta vilken fin abbare. Titta vilken fin här på den också. Fy alltså. Det är monster. Jag får bara slänga i den snabbt här och fortsätter att kasta. Det där var de där abbarna som jag fick. Men det så att man fiskar upp till sån här grunt vatten så är det så att man får typ en, två, tre abbarna. Och sen så dödar jag ut och det är för att abborrarna de simmar runt väldigt mycket och de står inte still som de gör när man fiskar typ en djuphåla. Så det gäller bara att nu kommer jag och mäta dem och väga dem för de var faktiskt ganska fina. Och sen så kommer jag bara fortsätta drifta här och se om jag hittar något annat stim med abborrar. Men nu är det dags att väga och mäta dem. Ska vi se här på abborrarna. Det ligger de där i. De var alldeles utmärkt. Ska vi ta en här. Så ja. Nu ska vi se här på första abborren och som ni ser så är den tjock och denna abborren är ungefär 40 och ska vi se här om inte lätt 42 cm är den så en riktigt fin abborre men jag tror att den andra abborren den är något större så jag tar och den här slår i här igen och sen så tar vi och väger den andra samt även mäter. Ska vi se här hur lång den är. Den är faktiskt lite aningen tjockare. Så vi klämmer ihop här så är den 43 cm här. Så en centimeter längre men något tjockare. Ska vi se vad den väger. Har jag bara stoppat den i en sån här vanlig jättelätt plastpåse. Har blött den också lite. Fungerar utmärkt. Ska vi se här. Den väger hela... 1,28 kilo, vilket är en jättefin abborre. Och ganska tjock ändå för att vara 43 cm. Här har vi den största abborren hittills. Idag har jag bara fått två abborrar, men ändå jättefin abborre. Då tar vi och släpper tillbaka den i vattnet här. Hej då! Se man väg utan några problem. Och sen tar vi och släpper i den andra också. Och den här borren tror jag väger cirka ja, 1,15-1,1 eller någonting. Så hej då med dig också. Det är ett li bra liv nu. Och sen kommer jag givetvis att spara en waypoint här. För om man får fisk på ett ställe så finns det faktiskt en anledning till det. Och då kan man komma tillbaka dit senare. Och sen tycker jag om att eh, spara eller bli så här, ta lite olika ikoner här. För då vet man, kommer man ihåg vad som har hänt här. Och då tar jag denna gången tar jag en, en kaffekopp. Fint. Kom ihåg att på kaffekoppen så fick jag två stycken fina fiskar. Så det var 1,28 kilo. Spara. Klatt. Har vi en kaffekopp här. Fisk! Fisk! 
Har jag ankrar snabbt här? Om den här börjar så detta är en väldigt fin fisk alltså. Det kan jag säga redan nu. Jag tror faktiskt att det är en abbare. Tåvorna. Ja, det är en fin abbare alltså. I hoven med det. Ja. Och så, så bara snabbt ner i den stora hoven nu. Jättefin fisk. Tog på en flatnos. Eh, min igen. Jag klockar av den. Och sen så i med den i den här stora hoven. Ja, sen tar vi kolla på den senare. För nu kan det vara ett stim här. Jag hoppas vi kan få till här. Där, där, där satt den. Också fina på det. Också fina på det. Detta är så kul fiska alltså. När man, man hittar sim sån där. Jättefin nabbar alltså. Den har också garanterat över kilot. Det går tungt. Den är fin, den är fin. Den är riktigt fin. Den är riktigt fin. Ja. Den är riktigt fin. Vilken stor abbor alltså. Den är helt sjuk. Den är sjuk. Den är så fin. Kiwi-bite. Vi med det här igen. hela stimmet här. Där, där, där. Också en fin abborre. Också en fin abborre. Också en fin abborre. Nu har jag hittat dem här. Så här finns abborre vi ska vara. Också över kilot. Också över kilot. Också jättefin abborre. Kom igen nu. Ja. Så, vi är med i nätet. Tar vi en till, kanske. Där! Åh, oh, detta är sjukt alltså. Ännu en jättefin app på det. Denna känns faktiskt stor. Och den är inte en jätte. Den, nej, den har bara den känns riktigt stor. Riktigt jävla stor. Nej, den var den var den var över kilo. Jag tror den skulle vara lite större. Titta vad sjukt. Ännu en jättefin här på det. Ohohoho, detta fisket alltså. Detta fisket. Vi är med det. Då dog fisket av här igen och som jag sa tidigare så är det så här fisket brukar vara. Du får en, två, tre, fyra fiskar ganska snabbt och sen så dör det av. Men eh, jag har mätt alla fiskarna och den längsta fisken var 48 cm och de andra var mellan 40 och 44. Så alla fiskar eh, vägde garanterat över kilot. Så nu ska jag ta och släppa tillbaka de mindre och sen så ska vi ta och mäta, nej jag menar väga den största fisken för den vill jag ha en vikt på. Då tar vi och tar upp de här fiskarna i båten och lägger här. Och som ni ser så är det riktigt fina bara alltså. Helt sjukt för de fina. Men de är inte tillräckligt eller ja, jag fick en som var större. Så i med den första kan väga ett och två kanske. I med den andra något mindre väger kanske ett och 
ett kanske, precis över kilot. Och sen har vi den sista här som var dock väldigt, väldigt tjock. Men den har inte riktigt längden. Så den släpper vi tillbaka. Och ja, det, det var den som var 44 cm så det, den väger typ 1 och 3. Men man behöver inte väga alla fiskar. Så vi släpper tillbaka den. Och sen så tar vi och väger denna fisken som jag har lagt här i live-wellen. Riktigt fin fisk alltså. 48 cm. Har jag lagt fisken igen i posten här. Tar jag bara upp vågen. Och den väger 1,42 kilo. Så den var inte... Det var jättefin fisk, 48, men den var inte så tjock som den kunde varit, så den kunde faktiskt väga något mer. Men 1,43 är en riktigt fin fisk. Så nu tar vi och släpper tillbaka den. Här har vi den där fina fisken och detta är en gris. Det var den här fisken som jag kom hit för. Så nu tar vi och släpper tillbaka den och sen så fortsätter fiska. Men alltså, detta är en sån fin fisk. Jag hoppas att den kan växa sig lite större så kan jag kan fånga den nästa år. Hej då med det. Ja, där satt den. Kul fisk idag. Riktigt bra. Och jag har bara fiskat i två timmar. Så dagen kan faktiskt bli ännu bättre. Där. Tog du typ ett kast efter att jag släppte i havborrarna? Nej, jag tog inte. Jag tog ett kast efter att jag släppte i havborrarna. Sen kommer nästa fisk. Den här ser faktiskt riktigt fin ut. Den här. Den här ser riktigt fin ut. Den är riktigt hot. Oh, den är fan stor. Jävlar, vilken stor havborrar. Oh, Helvete, vilken stor. Den här var stor. Åh oh, shit, vilken havborrar. Åh oh shit, vilken av det. Den är bra. Då tar vi bara slänga i den här igen och fortsätta fiska. Där, en till labbare. En till labbare. Den är också fin. Den är också fin. Alltså det är sånt helt sjukt fiske idag. Jag har fått tre stycken till. Den ena den var typ eh, lite över kilot, 42 cm, så den släppte tillbaka ganska snabbt. Men i livevallen just nu så är det två stycken grisar alltså. Ni ska se hur stora de är. Den ena, den har jag mätt. Den var 48 cm. Den har jag varken mätt eller vägt. Så vi tar och, ta och börjar med denna fisken. Och sen så tar vi och mäter den. Så, här har vi henne, tar vi och lägger henne på Perch Pro mätbrädan som för övrigt finns att köpa i vår webbshop. Men som ni ser så är denna tjocka fisken hela 44 cm. Titta vad tjock den är, nu ska vi ta vägaren. Och den väger, lugn med det, 1,5 1,52 kilo. Vilken fin fisk. Då tar vi och lägger den i livewellen igen. Och sen så tar vi och väger den andra fisken. Dags att väga den. Nu ska vi se hur mycket den väger. 1,55 kilo. 1,52-1,55 kilo på två av de två fiskarna här. Det här är sjukt alltså. Här har vi fiskarna. Denna 15,20. Denna 15,60 har jag för mig. Så två jättefina och tjocka 1500 fiskar. Nu ska de släppas tillbaka i vattnet och sen ska jag fortsätta fiska. Men först ska jag faktiskt ta en lunchbreak för nu börjar jag bli riktigt hungrig. Klockan är runt 12. jag har fiskat fyra timmar. Men nu ska de tillbaka så att de kan växa sig ännu större. Första abborren här. 
Hej då, med det. Hej då. Sen tar vi den andra. 1500 abborren. Släpper tillbaka. Hej då. Vilket grisfiske idag. Vilket grisfiske. Och när man är ute och fiskar så mycket som jag gör, långa dagar, så är det viktigt att man äter bra. Annars så fiskar man inte bra och koncentrerat. Så igår så gjorde jag faktiskt en eh, gryta på eh, sjömansbiff. Har jag bara varmt här i, eh, innan jag åkte i mosse och lagt i en matsarmos. Kommer bli bra med varm och god mat. Så för energi och fortsätta kunna dra grisar. Det var slött nu ett tag, men jag har fått två stycken fina fiskar på typ 1,2 kilo. Men eh, de behöver inte vara här mer. Nu har jag filmat dem. Så nu tar vi lägger tillbaka fisk nummer 12 för idag tror jag. Eller någonting sånt. Hej då. Och sen så tar vi fisk. Den var ganska fin alltså. Vad sa du den heter? 45 cm eller någonting. Huh. Ja, 45 någonting. Väg rätt och två. Jag till och med lite mer. Hej då. Och när man fiskar så här grunt som jag gör idag så är det några saker man måste tänka på. För det första så fiskar jag idag över växtbälten. Vilket gör att man kan fastna ganska mycket i gräs och sånt. Men så här, så här man kan antingen ha offset riggad eller så kan man ha vanlig jigskalle. Och jag kör med vanlig jigskalle. Och det här är offset riggar och det gör att inte lika mycket sån här gräs fastnar på kroken. Och här har vi vanlig jigskalle. Men antingen har jag jigskalle är att du krokar mycket bättre när du kör med jigskalle. Den här använder jag bara när det är riktigt, riktigt mycket gräs. Och det är faktiskt inte det är mycket gräs här, men inte tillräckligt mycket för att jag ska använda den. Så jigskalle och sen så kör jag med en 7 gram. Jag tycker det är lagom 10 gram, kan vara lite för mycket. 5 gram kan vara bra om man ska fiska riktigt, riktigt sakta. Men jag fiskar sakta idag, men inte så sakta. Så 7 gram är bättre för då kommer man längre. Och så har man även mer kontakt med betet. Och det är detta betet jag har kört med hela dagen. Flatmus Mini i färgen Kiwi Bite. Nu tar vi en till här. Där satt den här början. Det var ett tag sedan. Men den är... Ja, den är, den är nog... Den är okej okay, där. Den är okej. Okay. Det är kul att det händer lite saker då och då. Så det är inte helt dött. Ett bra tag. Men nu tror jag att det, var, det brukar vara slut mitt på dagen. Men nu så här lite mer mot senare på kvällen. Eh, så börjar jag komma igång igen. Kan man få en sån här huggrush tror jag. Så ska vi se. Ja. En av de mindre då. Typ 9 hektar eller någonting. Nästan en kilo. Ska vi se här. Oh. Där. Fin fisk. Alla fiskar är fina men den var jättefin också. Ska vi ta och släppa tillbaka snabbt den där början. Ta lägga in en sump eller någonting. Så. Och sen så bara fortsätta kasta. För här verkar Så som sagt får man en fisk får man oftast flera när det gäller abborre. Nu är jag slutfiska för idag, men alltså gud vilken bra dag det har varit. Jag har faktiskt tappat räkningen på hur många fiskar över kilo jag har fått. Men jag tror att det är typ 15 stycken över kilo. Och de två största vägde över 1,5 kilo. Och de två, längsta vägde, de två längsta var 48 cm. Vilken toppen dag alltså. Och eh, om ni gillar filmen och vill se mer sådana här filmer. Får ni absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Det är ett bra snoget oerhört. Glöm inte heller att 
prenumerera på kanalen gratis och följ mig på Instagram. Länkar finns här. Det är bara att gå in där och följ mig så får ni, se, får ni se alla bilder på de här rabbarna. Dessutom, om ni är en sån här annan affär och vill köpa in Flatmos Mini eller andra arbeten som vi gör så kan ni mejla dennis at kanalgratis.se Så får ni ha det så bra allesammans. Skit vi ska på er. Detta var toppen. Tja!